Hamjamboni. Karibu kwenye kipindi kingine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kuandikisha ndoa nchini Kenya. Ukipenda kwa lugha ya kimombo how to register a marriage in Kenya. Hapa chini tumeweza kuwapa kiunganisho uh, yani link ili tuweze kukuelekeza kwenye uh, page yetu ya wiki posija kwa tovuti yetu ya wiki posija pale tumeweza kuwapa maelezo zaidi jinsi ya kuwasilisha ombi hili la ku, kuandikisha ndoa nchini Kenya na ukiangalia pande ya kulia hapa eh, kwenye hii ukurasa tumekupa na eh, jinsi ya kubadilisha lugha na kuchagua ile lugha eh, itakuwa rahisi kwako kuelewa uh, kwa kubofi ya afyo hapo unaweza chagua sema lugha ya Kiswahili na kenye hii itafanya itaweza kutafsiri hii ukurasa iwe kwa kwa lugha ya Kiswahili na itaweza kuku, kukupa muda uh, rahisi wa kuweza kusoma maelezo na kujua zaidi jinsi ya kuwasilisha hii ombi ya kujiandikisha na zaidi hiyo pia tumeweza kupa viungo vya nje yani external links zile uh, unaweza tembelea uh, tovuti za nje na kupata maelezo zaidi jinsi ya kuandikisha ndoa nchini Kenya tukipata nafasi tutaweza kutembelea hizo uh, tovuti za nje na kuweza kuzipitia kuona vile tunaweza ile maelezo tunaweza pata hapo na lakini kwa sasa tuendelee na kipindi chetu na orodha ya zile vitu tutaweza kupitia leo ni kama haja ya cheti cha ndoa walali wa kufanya ombi nyaraka zinazohitajiwa hatua za kufuata wakati unapofanya ombi malipo kipindi cha walali yani validity uh, period wakati wa usindikaji maeneo ya ofisi na maelezo ya mawasiliano na maelezo mengine yale tutaongeza maarifa jinsi ya kuwasilisha hii ombi ya kujiandikisha kuandikisha ndoa nchini Kenya. Kwa hivyo karibuni uh, kwa hii kipindi cha leo na kinalitokuwa kwa na wikiposija.com. Haja ya cheti ya ndoa. Hati hii huwa inampa mtu haki wa kuridhi mali ya mwenzio wakati uh, mwenzio ameaga dunia wewe inakumpa mtu haki ya kurithi mali bila hofu wakati mwenzio amekwisha aga dunia na pia hati hiyo umwezesha mke kujiunga na faida za mmewe za bima ya afya na cheti hii pia inatajika wakati wa kumba visa ya kigeni wakati wa kuomba pasipoti na wewe inatumika pia wakati unataka kuhamia kwa nchi ya kigeni na pamoja na familia yako huwa wanahitaji uweze kutoa cheti chako cha ndoa kwa hivyo cheti hiki huwa kinatumika kama thibitisho kwamba uh, wanandoa kweli wako na ndoa alali na walali wa kufanya ombi hii ni kwamba moja wanandoa wanapasa kuwa wamefikisha umri wa halali wa ndoa ya wakisheria uh, Kenya ni miaka 18 wanandoa pia wapasi kuwa na vizuizi vya ndoa kwa kimombo yani no impediment to marriage na uandikishaji wa ndoa ya kitamaduni yaonezekana tu kwa wakenya ambao wametimiza sherehe za kimila za Afrika za kuingia kwa ndoa na wakati wa uandikishaji wa ndoa za kitamaduni uh, wanandoa wapasi kuwa kwa ndoa ya kiraia au ndoa ya kikristo kwa kimombo wapasi kuwa kwa ndoa ya ndoa ya civic, civic uh, marriage ama ama christian marriage yani civil marriage ama christian marriage atuweze kuendelea nyaraka zinazohitajiwa ni kama kama vile vyeti vya kuzaliwa vya wanandoa kudhibitisha umri wao kadi ya kitambulisha au pasipoti picha za kubwa wa pasipoti cheti cha kifo ikiwa mmoja wao ni mjane uh, na au amri ya talaka ikiwa mmoja wao ame kisha toka kwa ndoa nyingine na thibitisho kuwa kuna kizuizi cha ndoa na hatua za kufuata uh, ni zifuatazo kwanza acha niweze kutaja kuwa uh, usajili wa ndoa uh, nchini Kenya ni ndoa za kitamaduni ama ndoa zile zimefanyio zimefaweza kufanywa kupitia mile za Kiafrika ndo huwa zinaweza kuandikishwa na kuhalalishwa kupitia eh, kisheria na usajili wa ndoa za kitamaduni ulianza tarehe moja Agosti mwaka na saba na kwa sasa inafanyika jijini Nairobi peke yake na kuna aina mbili ya hizi ndoa za kitamaduni kuna zile ndoa zilifanyika kabla ya Agosti moja mwaka na uh, saba na kuna zile ndoa mpya zilifanyiwa baada tarehe hiyo na hiyo ombi unaweza kuifanya mwenyewe na si kupitia mtandao kwa hivyo hatua ya kwanza aya uh, hii ndoa uweze kufu, kuweza kuandikisha ni kuwa lazima ufanye sherehe ya hiyo ndoa. Sasa hiyo ndo unafaa kutangulia na hiyo 
na wanandoa wanapaswa kushiriki katika ibada za kimila za ndoa kulingana na kabila zao za Kenya na wanandoa ambao walikuwa wameoana kabla ya Agosti moja mwaka 2017 wanatakiwa kujiandikisha wa kuandikisha ndoa yao na watapewa cheti cha ndoa kwa hivyo hawapaswi uh, kufanya sherehe ya ndoa tena kwa hivyo kwa sababu walikuwa tayari washaingia ndani ya ndoa hatua uh, ya pili baada ya sherehe ya ndoa uh, ama kama ulikuwa tayari umeshafanya ndoa uh, eh, kabla agosti moja mwaka 2017 ni kwenda kutoa taarifa ya kusajili uh, ndoa yako ya kitamaduni ya kuiandikisha ndoa yako kwa msajili wa ndoa kwa hivyo baada ya sherehe ya kimila wanandoa wanapaswa kumjulisha msajili wa ndoa katika kipindi cha siku tisini nia yao ya kuandikisha ndoa ya kitama, ndoa yao ya kitamaduni wanandoa watapewa fomu ya kutoa taarifa yani CM1 fomu inaitwa hivi ili kujaza na hii fomu huwa inavudia, inavutia ada ya shilingi sita na kwa hii fomu huwa wanatoa habari kama vile uh, sheria ambayo um, sheria kitamaduni ambayo ilitumika wakati wa ku, uh, wakati wa ndoa tarehe ya ndoa mahali ndoa ilifanyika na maelezo kuhusu wanandao kama vile majina zao na kazi zile wanafanya uh, na baada ya baada ya ku, ya ku, kupewa hii fomu CM1 ya kutoa taarifa ya kusaji taarifa ya kuandikisha ndoa e, wataenda hatua ya tatu ni kuwa e, msajili wa ndoa ataweza kuonyesha hii taarifa ya kuandikisha ndoa mahali wazi ili uma iweze ku ataweza kuweka malipa uma ili watu waweze kuona kwa hivyo msajili ataonesha taarifa hii ya ku, kuandikisha ndoa katika eneo la wazi kwa muda wa siku kumi na nne hii ina maana ya kukaribisha mtu yeyote aliye na pingamizi na usajili uliopendekezwa kumjulisha msajili wa ndoa na kutoa kwa sababu kwa nini anapinga usajili wa ndoa hii uh, kwa hivyo uh, kama kuna mtu wako na pingamizi ataweza kuja mbele na kujulisha uh, msajili wa ndoa na kama hakuna mtu ana pingamizi hii atu aine tutaweza kuruka tuende uh, kwa hatua ya tano lakini kama kuna mtu hakuna pingamizi tutaenda kwa hatua ya nne ile ni kusikika kwa kesi ya hii kikwazo kilichotokea so kwa hivyo kama kuna kesi ya kikwazo ya usajili hiyo kesi itaweza kupokelewa kusikizwa na kuamuliwa na baada ya maamuzi kama hiyo kikwazo si aina si ya aina aina uzito aina msingi thabiti itaweza tupiliwa mbali na hatua ya tano na kwenda kwa hatua ya tano ile ni utoaji ya cheti ya udhibitisho kwa kimombe inaitwa acknowledgement certificate kwa hivyo baada ya siku kumi na nne kukamilika ikiwa kuna e, pingamizi imetolewa ama kikwazo kivikwazo zote msajili wa ndoa atawapa wanandoa cheti cha udhibitisho ile inaitwa kwa kimombo kama acknowledgement certificate e, inayojulikana pia kama fomu CM2 na hii fomu huwa ni shilingi mia sita uh, itabidi waweze kulipa na wakisha kuwa na fomu CM2 hatua ya sita sasa ni kufanya maombi ya kuandikisha ndoa sasa baada baada ya wanandoa kupewa hii cheti cha udhibitisho uh, wataweza kuomba sasa kuandikisha ndoa na hii ombi ufanywa katika fomu CM3 na inapasa kuambati, kuambatish, kuambatishwa na nakala ya cheti ya udhibitisho yani uh, acknowledgement certificate na siku ya maombi ya kuandikisha wanandoa uh, ya kuandikisha ndoa wanandoa wanapaswa kujitokeza mbele ya msajili pamoja na e, mashahidi wao au mashahidi wanafaa wakoe waliudhuria ile ndoa uh, ile waliweza kufanya kwa hivyo au mashahidi pamoja na wanandoa watakuja na wataweza kujaza uh, hii fomu uh, fomu CM3 na hii fomu huo inavutia ada ya shilingi 2500 na shilingi mbili ni za e, naitwa processing fee hiyo ni ya usindikaji. Aya tu ya saba ni usajili saba baada ya msajili kufanya uchunguzi kupitia hii fomu CM3 na kuridhika kuwa maombi uh, maombi yao uh, eh, eh, maombi yao ya kuandikishwa iko sawa E, atawapa wanandoa cheti cha ndoa cha kitamaduni na hii yote ita hii yote huwa itakuja jumla ya shilingi 1000 uh, 3900 kwa, kwa jumla 
Uh, kwa hivyo tuweze kusonga mbele uh, malipo tumeona usajili wa ndoa kitamaduni inatozwa ada ya shilingi 3900 hiyo ni hiyo eh, tukiweza kuangalia kuna shilingi 600 fomu C C eh, shilingi 600 CM1 ukuje shilingi 600 ya pili CM2 alafu shilingi 2500 hiyo eh, ni eh, CM3 ukiziongeza zote zinakuja elfu tatu mia tisa kwa hivyo tuweze kusonga mbele uh, cheti cha ndoa inawalali mpaka kifo cha mwenzi au moja katika ndoa amepea mwenzio talaka na wakati wa usindikaji hiyo yote ilichukua siku ishirini na moja ya kazi kwa hivyo eh, mwanasheria ataweza ku uh, yani msajili mkubwa wa ndoa ataweza ku, kuwapa cheti cha ndoa baada ya siku ishirini na mbili za kazi na maeneo ofisi ya msajili wa ndoa iko pale Sheria House Arambe Avenue eh, Nairobi Kenya unaweza watembelea pia kupitia tovuti yao ya www.statelaw.go.ke na unaweza wapigia pia nambari za simu ziko hapa kwenye uh, e screen na maelezo mengine ni kama hati yoyote iliyo katika lugha isiyo ya Kiingereza inafaa kwanza kutafsiriwa na kuthibitishwa kama tafsiri ya kweli katika balozi husika yani respective eh, embassies na vieti vyote vya ndoa vinadhibitishwa katika ofisi kuu ya Nairobi na gharama ya nakala ya kudhibitishwa eh, nakala ya, ya cheti cha ndoa ile imedhibitishwa ni shilingi elfu moja, ya mia moja na wewe inachukua siku saba eh, ndio uweze kupata hiyo uh, cheti chako na kala ya cheti kilichothibitishwa cha ndoa. Kwa hivyo asante kwa kutizama uh, na ningependa uh, uweze ku, uh, kufinya hiyo like button kama umependa video yenyewe. Na pia uweze kufinya subscribe button. Uh, finya subscribe hapa na uweze kueleza mwenzio uh, uh, kuhusu wiki posija. Kwa hivyo asante finya like button, finya subscribe button na uweze tembelea pia wiki posija yetu hapa eh, nchini Kenya tuko na a uh, procedure za sub county zote uh, 47 na unaweza pata maelezo uh, uh, tofauti. Kwa hivyo asante kuweza kuona na kuombea kila laheri kwa hii hatuo umechukua ya ku, ya kuandikisha ndoa yako. Asante. Uh,